aujourd'hui je vous montre toutes les bonnes choses que les français mangent pendant les repas de fête de fin d'année donc ce qu'on mange au réveillon de noël et du jour de l'an et si vous restez jusqu'à la fin je vous montrerai dans le détail comment on mange en vrai deux spécialités bien françaises l'une des entrées préférées des français pour les fêtes de fin d'année c'est le saumon fumé donc en fait c'est du, du poisson qui est fumé et qui est vendu toujours sous forme de tranche. Et les prix sont un petit peu chers mais des fois vous pouvez trouver du saumon dans des sous-marques un peu moins chers. Alors bien sûr euh, pour les fêtes de fin d'année on mange aussi tout ce qui est fruits de mer et crustacés. Donc euh, là ce sont des tourteaux, on appelle ça aussi des crabes. Euh, il y a donc les pinces de crabe ou pinces de tourteau. Il y a tout ce qui est crevettes, gambas. Euh, on aime aussi beaucoup les huîtres. Donc les huîtres s'achètent dans des bourriches. Quand vous voyez une petite caisse en bois comme ça, ça s'appelle une bourriche. Et généralement, les huîtres se mangent à la douzaine. Moi perso, j'aime pas ça, mais il me semble que les huîtres se mangent à la douzaine. Donc il y a aussi les fameux escargots, euh, donc vous les achetez dans des petites barquettes comme ça, ou alors vous avez des petits feuilletés avec euh, l'escargot à l'intérieur et toujours la farce euh, beurre, persil et ail. Il y a aussi euh, tout ce qui est œufs de limpe. Les œufs de limpe, ce sont des œufs de poisson. Alors on va dire que ça ressemble au caviar, sauf que ça coûte mille fois moins cher. Ça existe en rouge et ça existe aussi en noir. Et euh, les œufs de limpe, on les mange sur des blinis. Il y a donc aussi tout ce qui est verrine. Une verrine, c'est en fait un petit verre avec une préparation culinaire dedans. Alors ça peut être de l'avocat, ça peut être des légumes mixés, ça peut être avec des fruits de mer, du foie gras. Et bien sûr, le fameux foie gras. Celui que je vous montre là, c'est pas terrible. Hein. C'est dans des petites portions, il vaut mieux acheter les gros pots de foie gras mais euh, bon voilà on en mange euh, on aime beaucoup ça euh, au repas de fin d'année il y a aussi tout ce qui est magret de canard ce sont des petites tranches de canard qui sont fumées alors à un repas de fin d'année vous pouvez aussi servir en fin de repas un plateau de fromage vous mettez plusieurs fromages français dessus vous pouvez même mettre des petits fruits secs pour décorer et en dessert euh, à Noël et au jour de l'an, l'incontournable c'est la bûche. Alors là ce que je vous montre ce sont des bûches glacées, c'est-à-dire elles sont euh, congelées, c'est de, de la glace, alors aux fruits, au chocolat, à la vanille comme vous voulez. Mais il existe aussi ce qu'on appelle la bûche pâtissière, c'est-à-dire une bûche qui n'est pas du tout froide, qui est en fait un gâteau avec de la crème, alors souvent au chocolat. Je vais vous montrer vite fait quelques trucs que je mange ce soir au réveillon de Noël. Je vais vous expliquer rapidement. Alors déjà, le foie gras qui se mange avec du pain et avec, on peut manger du confit d'oignon ou du confit de figues ou mettre du gros sel dessus. Ensuite, euh, bah les enfants aiment bien, euh, et pas que les enfants aussi, les enfants aiment bien les mini burgers, donc des petits, euh, des petits hamburgers, euh, notamment quatre avec du foie gras. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ensuite, typique français qui qui rend beaucoup de monde fou, enfin, en tout cas les étrangers, vous trouvez que c'est absolument abominable ce qu'on mange, mais ce sont des escargots de Bourgogne. Donc oui, là-dedans, il y a un escargot, et par-dessus, c'est de la farce avec... Enfin, c'est du beurre avec de l'ail et du persil.
Voilà, c'est comme ça qu'on mange les escargots. Autre grand classique du réveillon, c'est tout ce qui est saumon fumé. Voilà, plein de bonnes choses à manger. Bon alors là, je vous montre comment on mange le foie gras. Donc euh, qui se présente un peu euh, comme un pâté. Donc là, c'est ce qui reste euh, de la veille. Vous coupez une tranche de foie gras, ni trop fine, ni trop épaisse. Et vous la posez sur votre euh, tranche de pain que vous aurez d'abord fait un peu griller, un peu toasté. Voilà, comme ça. Et ensuite, vous pouvez mettre sur votre foie gras un petit peu de fleur de sel. Donc là, c'est de la fleur de sel et il y a aussi un petit peu de poivre dedans, mais ça dépend des mélanges que vous avez. Donc vous en mettez un tout petit peu. Certains aiment bien manger le foie gras avec la fleur de sel, sinon ce qui se fait beaucoup aussi, c'est de manger du foie gras euh, avec des confits. Alors comme ceux que je vous ai montré, donc euh, du confit de figues. Euh, bon celui-là c'est pas le meilleur, donc moi je vais, euh, je vais prendre l'autre. Voilà, ça c'est du confit de figues. Ou alors du confit d'oignon. Donc c'est comme une espèce de petite confiture avec un peu de vinaigre dedans. Vous mettez une petite cuillère sur votre tranche de foie gras. Et après, bah, vous n'avez plus qu'à déguster. Et c'est super bon et pour terminer, je vous montre comment on mange les escargots de Bourgogne. Donc, euh, vous faites chauffer votre barquette au four pendant à peu près 10 minutes. Et ensuite, vous sortez la barquette. Et pour manger l'escargot, vous prenez une petite, euh, une mini fourchette, une petite, euh, une petite pince. Vous faites attention quand vous prenez euh, l'escargot parce que c'est super chaud. Alors, attention à ne pas vous brûler. Et vous le mangez. Voilà, c'est super bon aussi. Bon, bah sur ce, bon appétit